നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് പരാമീറ്റർ ആൻഡ് ആർക്ക് ലെങ്ത് നമ്മൾ പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെക്ടർ കേവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടത് അല്ലേ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് സോറി കേവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തെല്ലാം വെക്ടർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു പരാമീറ്റർ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരാമീറ്റർ ടിയെ മാറ്റുന്നതും പിന്നെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതായത് കേവല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേവിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പരാമീറ്റർ സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനാദ്യം നമുക്കറിയേണ്ട ടേമാണ് സ്മൂത്ത് മെറാ പരാമെട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത്ലി പരാമെട്രൈസ്ഡ് കേവാണ് ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഡാഷ് ടി നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ഡാഷ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ആർ ഡാഷ് ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒപ്പം ആർ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോയും ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പം ടിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മുതൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരെ ഇപ്പോൾ എ മുതൽ ടി ഈക്വൽ ടു എ ടു ടി ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് നമ്മുടെ കേവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടി ഈക്വൽ ടു എ മുതൽ ടി ഈക്വൽ ടു ബി വരെയുള്ള ഏത് ടി വാല്യൂ എടുത്താലും ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോയും ആയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരാമെട്രൈസ്ഡ് കേവിനെ സ്മൂത്ത്ലി പരാമെട്രൈസ്ഡ് കേവ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ടി ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു കേവ് തന്നിട്ട് അത് ഒരു സ്മൂത്ത് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ഡാഷ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ടിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായ ആർ ഡാഷ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓരോ കമ്പോണൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓരോ കമ്പോണൻസും സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നത് സൈൻ ടി കോസ് ടി പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു സൈൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടി ഫംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം സൈൻ കോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കോസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആർ ഡാഷ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ആർ ഡാഷ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമോ എന്നാണ് ഈ സി ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അറിയാം സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ആർ ഡാഷ് ടി സീറോ ആവത്തില്ല നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ഡാഷ് ടി എന്തായാലും സീറോ ആവത്തില്ല ഇനി സൈൻ ടിയും കോസ് ടിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റും ഇല്ല ആർ ഡാഷ് ടി സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഇസഡ് കമ്പോണൻറ്റും മൂന്നും ഒരുമിച്ച് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർ ഡാഷ് ടി സീറോ ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർ ഡാഷ് ടി ഇസ് നോൺ സീറോ സോ ഇതെന്ന് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ഐ പ്ലസ് ടി ക്യൂബ് ജെ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടൈംസ് ടി ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ടൈംസ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് കിട്ടും അവിടെ പക്ഷെ നോക്കിയേ ടു ടി ത്രീ ടി സ്ക്വയർ രണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡൊമൈനിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ആർ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആർ ഡാഷ് ടി സീറോ ആകുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസിലും ഇതൊരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്നിടത്ത് ഇതൊരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ടി 
നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു കെ ടു സ്പേസിലെ കേസ് ഞാൻ അധികം പറയാത്തത് ഒരു സെഡ് കുറവല്ലേ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോ നോം ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നോം ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൻ്റ് ഇതായിരുന്നില്ലേ സോ നമ്മൾ വെക്റ്റൻ്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ നോം ഓഫ് ദ വെക്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആർ ആർന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ നോമാണ് ഈ ഇൻറ്റഗ്രൻ സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ദ ആർക്ക് ലെങ്ത് ദസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി നോം ഓഫ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു സയൻ ടി ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ടി അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടി ഐ പ്ലസ് സയൻ ടി ജെ പ്ലസ് ടി കെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരേ മാതിരി അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡാഷ് ടി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ അതേ സാധനം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മളതിനെ നോം ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോം ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡാഷ് ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടും നോം ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ടി അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സൈൻ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കോസ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ആ ക്ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് നോം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ റൂട്ട് ടു ഡി ടി വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ടു പൈ നമ്മൾ പരാമീറ്റർ കേവ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കേവ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കുറേ ഓരോരോ പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ടു സ്പേസിലുള്ള കേവാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഒരു പരാമീറ്റർ ടിയുടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ഈ ടിയുടെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെക്ടർ കേർവിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതും അപ്പം ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന പരാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ടൈം പരാമീറ്റർ എപ്പോഴും ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഒരു വണ്ടി ടി ഐ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റിലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലെത്തി ടി ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ തേർഡ് പോയിൻറ്റിലെത്തി ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റിലെത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ടൈം ടീയിൽ ഉള്ള പരാമെട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈം ആവണം എന്നില്ല ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വാല്യൂ ആവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാമീറ്റർ ആവാം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു പരാമീറ്റർ മറ്റൊരു പരാമീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉണ്ട്
ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സേ നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്നായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാൻ പോസിറ്റീവ് ടു ആണ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാൻ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് എസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരാമീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആക്ട് ലെങ്ത് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗിവൺ കേവിന് ആർക്ക് ലെങ്ത് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇത് മൂ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ കേവ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിൻ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനായിട്ടും മറ്റേ ഡിറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ഡിറക്ഷനായിട്ടും കണ്ടു വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് അതായത് ആ പരാമീറ്റർ പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എസ് നെഗറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റും പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനും നെഗറ്റീവ് ഡിറക്ഷനും എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് യു ഇപ്പം എസ് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ്സ് പോയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പരാമീറ്റർ അത് എസിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ടൈ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ മുതൽ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പോവുകയുള്ളായിരുന്നു ആ ക്ലിങ്ക് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈമിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളു നെഗറ്റീവ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ ആർക്ക് ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ ലൈൻ റിയൽ ലൈനിലെ ഒന്ന് വളച്ച് നമ്മൾ ഈ കേവിലോട്ട് ഇടുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും സീറോ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റിയൽ ലൈനിനെ വര വളച്ച് ഈ കേവിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേവിലൊരു റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനും നെഗറ്റീവ് ഡിറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അതായത് എ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒറിജിനൽ സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ അതിൻ്റെ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതായത് എക്സ് ആക്സസിലെ പോയിൻറ്റ് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതേ സർക്കിളിന് നമുക്ക് ആർക്ക് ലിങ്ക് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ സർക്കിളിലേക്ക് നോക്കിക്കാം എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പരാമീറ്റർ അതായത് എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളായിരുന്നു ഒറിജിനൽ പരാമീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരാമീറ്റർ എസ് ആയിട്ട് മാറി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് അപ്പോൾ എ സീറോ മുതൽ പി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത് നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആ എസിൻ്റെ ടേംസിൽ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണല്ലോ എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ടി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എസിൻ്റെ വാല്യൂ പറയാം എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ടി ആർക്ക് ലെങ്ത് എ എ തീറ്റ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേ തന്നെ അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ടിക്ക് പകരം എസ് ബൈ എ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് പരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഓഫ് ദി കവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ടി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഒരു പരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒറിജിനൽ പരാമീറ്ററും പുതിയ പരാമീറ്ററുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത്
ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ കേവിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക മൂന്ന് കേവിൽ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേ ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാരാമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടിയിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ടിയും എസുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ടി എ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എസ് ആയിട്ടോ എസിന് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആയിട്ടോ എഴുതും എന്നിട്ട് ടി ഉള്ളിടത്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എസിലേക്ക് മാറുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ എസിലുള്ളത് പിന്നെ ഫൈലേലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എസിനെ ഫൈയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എസിനെ ഫൈയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എസ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കേവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എസിന് പകരം ആർ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും എസിന് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എസ് ഉള്ളിടത്തല്ല എഫ് ഓഫ് ഫൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഫൈ മാത്രമായി പാരാമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാരാമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു പാരാമീറ്ററിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ അറിയാമെങ്കിൽ അടുത്ത പാരാമീറ്ററിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയിൻ റൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാരാമീറ്ററിലേക്കുള്ള ഡെറിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൂത്ത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്മൂത്ത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് നോക്കണം ആർ ഡാഷ് ടി കണ്ടിന്യൂസും നോൺ സീറോയും ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒറിജിനലി സ്മൂത്ത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഉള്ളൊരു കേവിനെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്മൂത്ത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ആണുള്ളത് സ്മൂത്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് കൊടുത്തു ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തു ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ കേവുണ്ട് ഒറിജിനൽ കേവുണ്ട് ഒറിജിനൽ കേവ് സ്മൂത്താണ് അപ്പോൾ പുതിയ കേർവും സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ ആണ് ഒറിജിനൽ കേവ് സ്മൂത്ത് ആകുമ്പോൾ പുതിയ കേവ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചെയിൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയിൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടോ ഇൻ ടു ഡി ടോ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിയുടെ വാല്യൂസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടോയുടെയും ഡി ടോ ബൈ ഡി ടിയുടെയും വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ആറ് ടോയിൽ സ്മൂത്ത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും നോൺ സീറോയും ആയിരിക്കും ഒപ്പം ഡി ടോ ബൈ ഡി ടിയും കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് നോൺ സീറോയും ആണെങ്കിൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി കണ്ടിന്യൂസുമാണ് നോൺ സീറോയുമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ രണ്ട് വാല്യൂസും കണ്ടിന്യൂസും നോൺ സീറോയും ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂസും ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്ത പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ അതും അതായത് ടോ എ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതിയ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ അതും കണ്ടിന്യൂസും നോൺ സീറോയും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ പാരാമീറ്ററൈസേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് നോൺ സീറോയും ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനിയത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ പാരാമീട്രിക് ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ ഡി ടി ബൈ ഡോ ഡി ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ഡി ടോ ബൈ ഡി ടി ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പാരാ ചെയിൻ റൂളിനകത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ